సాధారణంగా మా టెరస్ గార్డెన్ చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కొన్ని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు అందులో ప్రధానమైన అనుమానం ఏమిటంటే ఈ అనుమానాలు నాకు కూడా వచ్చినాయి టెర్రస్ గార్డెన్ కట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు కాలం సుబ్బు వస్తున్నప్పుడు మా బిల్డర్ని అడిగాను నేను నాకు పెరటి తోట అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ప్రాణం నాకు అవసరం ఇంకా ఇంకా బోల్డ్ అని చెప్పాను అని చెప్పి నేను పైన టెర్రస్ మీద గార్డెన్ కట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను వీలవుద్దా అని నేను బిల్డర్ని అడిగాను బిల్డరు ఆయన ఇంజనీర్ కూడా కట్టుకోవచ్చు అండి ఏం ప్రమాదం లేదు మీరు టెర్రస్ గార్డెన్ కట్టుకోవచ్చు అని అన్నాడు ఆయన గోపి శంకర్ బిల్డర్ మంచివాడు సౌరదయుడు ఆయన అన్నాడు మీరు టెర్రస్ గార్డెన్ కట్టుకోవచ్చు అని అన్నాడు అంటే అంత బరువు మరి బరువు పెట్టాల్సి వస్తుంది బరువు ఆపుతుందా ఇల్లు అని నేను అడిగితే మేము రెండు వేల లీటర్ల వాటర్ ట్యాంక్ని అక్కడ ఒక మూలకు పెట్టాము చూడండి ఆ ప్లేస్లో ఆ ఒక ఎనిమిది అంగుళాల వృత్తం మీద మేము అంత బరువు పెట్టినప్పుడు అంతకంటే బరువు పెడతా ఎక్కువ పెడతారా మీరు టెరస్ గార్డెన్ బరువు అని అతను నాతో అన్నాడు నిజమే అన్నా అయితే మేము పెట్టిన వాటర్ ట్యాంకు ఒక భీమ్ మీద పెట్టినాం మీరు కట్టుకునే మొడులన్నీ కూడా లేదా బెడ్స్ అన్నీ కూడా భీముల మీద మీరు కట్టుకోండి ఇంకా ఏమీ అనుమాన పడక్కర్లేదు ఇప్పుడు మీ పక్క ఇల్లు చూడండి నాలుగు అంతస్తులు కట్టుకున్నారు వాళ్ళు దీని మీదనే వాళ్ళు నాలుగు అంతస్తులు కట్టుకున్నారు దాని బరువుతో పోలిస్తే మీ గార్డెన్ బరువు ఎంత ఒక్క శాతం కూడా కాదని నాకు ఆయన భరోసా ఇచ్చి సో దాంతో నా అనుమానాలన్నీ కూడా పటాపంచలై అంచేత బరువు విషయంలో మనము భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మన టెర్రస్ మీద టెర్రస్ గార్డెన్ బరువు వల్ల ఏమన్నా ఇంటికి ప్రమాదం అని అనుకోవాల్సిన అవసరం ఆ భయం మనకు లేదు మనం కట్టుకునే మడులు లేదా బెడ్స్ అన్నీ కూడా మీకు తెలుసు ఇండ్లన్నీ కూడా ఈ ఆర్సిసి ఇండ్లన్నీ కూడా బీమ్స్ కాలమ్స్ పద్ధతిలో కడతారు పైకి వెళ్ళి చూస్తే పిల్లర్ల యొక్క దిమ్మలు ఉంటాయి కాలమ్స్ యొక్క దిమ్మలు మనకు పైన కనపడతాయి కదా రెండు కాలమ్స్ మధ్య రూఫ్లో భీమ్ ఉంటుంది మనం మడులన్నీ కూడా ఆ భీముల మీద మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి మన ఇంటి మీద ఎన్ని భీముల వరుసలు ఉన్నాయో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని కొలతలు కొలుసుకుని ఒక పేపర్ మీద కొంచెం హోమ్ వర్క్ చేసుకుని ఒక ఒక లేఅవుట్ వేసుకున్నట్టయితే సౌకర్యవంతమైన మంచి గార్డెన్ మనం కట్టుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఇంకో సమస్య ప్రధానమైన అనుమానం ఏమి వ్యక్తం చేస్తారంటే మరి పైకప్పు ఊరువదా లేదా కురువదా కొన్ని ప్రాంతాలలో పైకప్పు కురుస్తుంది అంటారు ఇల్లు ఊరవడం ఇల్లు కురవటం అంటారు కదా సో పైకప్పులు టెర్రస్ గార్డెన్ కట్టుకుంటే పైకప్పులు మరి ఏమన్నా చెమ్మరాదా ఊరువదా ఇది ఇంకొక అనుమానం మన టెర్రస్ గార్డెన్ కట్టుకోవడం వల్ల మటుకు పైకప్పు ఊరవదు పైకప్పు ఉరుస్తుంది అంటే ఎందుకు ఉరుస్తుంది అంటే స్లాబు వేసే రోజు వైబ్రేటర్ మిషన్ని సరిగ్గా ఆడించకపోవటం వల్ల పైకప్పు కురుస్తుంది అది చిన్న జా చిన్న అజాగ్రత్త ఆ పనివాడు వైబ్రేటర్ మిషన్తో స్లాబు వేస్తున్న రోజు వాడు మూలలకు కూడా ఆ వైబ్రేటర్ మిషన్ని కొంచెం చక్కగా ఆడిస్తే ఆ లీకేజ్ సమస్య రాదు అందులో వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్స్ కూడా ఏమి మెటీరియల్ విషయంలో వాళ్ళు ఏమి కొంచెపడరు కలపవలసినని కలుపుతారు కానీ ఆ వైబ్రేటర్ మిషన్ ఆడించకపోవటం వల్ల లో రూఫు ఊరవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక వన్ ఇయర్ ఇల్లు కట్టి ఒక వర్షాకాలం గడిచింది అంటే పైకప్పు ఊరవలేదు అంటే అది పక్క పైకప్పు అది స్టాండర్డ్ పైకప్పు అది ఊరవదని మనం నిర్ధారించుకోవచ్చు ఇల్లు కొత్త ఇల్లు అయితే ఒక సంవత్సరం గడిస్తే ఒక వర్షాకాలం గడవాలి ఏమీ ఉరవలేదు బాగుంది లోపల చూస్తే ఎక్కడ చెమ్మలేదు అనుకుంటే ఇంకా మీరు ఏమి కూడా భయపడనక్కర్లేదు నిజంగా పైకప్పు ఉరుస్తున్న ఇంటి మీద మనం టెర్రస్ గార్డెన్ కట్టుకున్నా కూడా మన టెర్రస్ గార్డెన్ వాళ్ళనైతే ఒక చుక్క లోపలికి రాదు ఎందుకు మనం అట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటాం డ్రైనేజ్ వాటర్ అంతా కూడా అవసరమైతే పైప్ లైన్ వేసుకుని రూఫ్ కంటకుండానే మనం మన కిందికి పంపించుకునే అవకాశం కూడా మన మిద్దె తోట వల్ల మనం అట్లా చేసుకోవచ్చు కనుక బరువు సమస్య కాదు మిద్దె మీద నీటి ఉరుపు భయం కూడా మనం ఏం పెట్టుకోనక్కర్లేదు అంచేత ఈ రెండు ప్రధానమైన అనుమానాలు లేదా భయాలు మనం వాటిని తీసేసుకుంటే ఇక మనం మిద్దె తోట ఎట్లా కట్టుకోవాలి వేటితో కట్టుకోవాలి భూమి మీద చేసే వ్యవసాయం చాలామందికి తెలుసు భూమి మీద చేసే వ్యవసాయాన్ని మనం దాదాపు పైన టెర్రస్ మీద చేస్తాం కాకపోతే మనం కట్టుకునే మడులు లేదా బెడ్స్ 
ఎట్లా మనం తయారు చేసుకోవాలనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య